Hi guys, my name is Sandy and this is unboxing of H4 3 Access Handheld Gimbal. Watch this. So, kukunin na natin yung box ng H4 3 Access Handheld Gimbal. So, may nag-aayos talaga yung girlfriend ko talaga yung gaya. So, kukunin na natin siya. And, ito yung box. Uh, bigay sa siya akin ng kuya ko noong umuwi siya galing ng Bahrain. And so, in order niya sa a few moments later Kalimutan ko kasi niya in-order Basta online niya in-order Siguro sa Alibaba siguro So ito na yung box niya ito Sige So bubuksan natin siya Sorry guys, may biglang dumating yung pamakay ko Visit eh Hindi ako sa bigla yung pinto So nag-advoxing ako ito Bubuksan na natin siya Ito na talaga ito, ito na ito So ang laman ng box niya is ito yung manual niya. Makikita niyo. Dito na siya naka-ano. Wait lang. Ayan. Lukot-lukot na siya. <laughs> Ito. Ayan. Yan yung ano niya. Ano tawag dito? Ka? Manual. Ayan. <laughs> Nahihiya talaga siya. So, ito lang. At yung mga contents niya. So, nabasa ko naman na siya guys. So, okay lang. Ayan. Basahin niyo na lang pag umorder kayo. Ha? So, kukunan na natin yung unit. So, nakalagay lang siya sa plastic. Yan. 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 Kumagulat. Parang ka-open lang yan. <laughs> Ito yan. Ito yung itself niya. Tapos, may kasama lang siyang uh, charger. Charger cord. Pero, wala siya yung pinaka-connector niya. Ito lang talaga. Mga hampas lupa. Yan. So, ito na. I-open na natin siya. So, ang gamit kong cellphone is yung itong pang-vlog ko is iPhone 7. Ginagamit ko rin siya dito. Tsaka itong Redmi Note 7. So, tatanggalin natin siya para ilalagay ha. A few moments later. Tanggal ko na yung case ng cellphone ko para mag-fit siya dito. Ngayon, uh, may lock din siya dito. Pakita mo yan. May lock siya dito para dito ilalagay yung dulo ng cellphone niya. Okay. Ilalagay na natin siya ha. Start na nga. So, nalagay ko na siya. So, hindi pa siya nakabalance yata. Wait lang. Try natin i-open. Ayan. Oh, so, hindi pa siya nakabalance. So, ibabalance natin siya. Paano siya i-balance? Is may knob dito. Ayan. Makikita niyo yung knob na yan. Eh, luwagan niyo lang siya. And then, pull niyo lang siya hanggang sa mag-balance siya. Dapat ganito itsura niya pa naging balance. So, hindi pa rin siya balance. I-push pa natin ng konti. Ayan. Ganito dapat ang itsura niya kapag nag-balance na. Ha, tapos higpitan na ulit natin okay so ang ang, bo, ang features lang nito is itong joystick joystick yung on and off button shutter then yung 3 modes nya okay so yung open na natin sya so hindi pa sya naka facing sa akin pindutin lang natin to na yung on and off button ng mga 3 seconds i hold lang natin na Yan. So, nagkusa na siya. So, nakaharap siya ngayon sa camera. So, hindi siya gumagalaw kasi nakalak siya. So, ang gagawin natin, iharap ko sa akin. Yan. So, hindi pa rin siya nakaharap. Pindutin natin tong 3, ay yung button ng 3, ah, uh, 2 times lang. 2 times lang. So, hindi ko siya napindot kasi marap na siya sa akin. <laughs> Pero, pipindutin pa rin natin siya. Ha? Yan. So, yung shutter gumagana siya. Kapag, uh, kapag, anong tawag doon? Pag kinonect natin siya sa Bluetooth. Okay? Kukonect natin siya sa Bluetooth. Wait lang. A few moments later. So, binuksan ko yung Bluetooth ko. Kasi once na naka-open na siya, magkukusan na rin siyang mag-connect sa Bluetooth. So, ang pangalan niya sa Bluetooth is... GPH4. So, connected na ako. Kukonect lang natin. Then, wait lang. 
Yan, connected na ako. Punta natin sa camera. So, wala siyang app kagaya ng mga Shein at DJ Osmo. Kagaya ng mga ibang mamahaling, ano, mamahaling gimbal. Wait lang. Punta tayo sa camera. Iharap ko sa inyo, ha. Iharap ko sa inyo. Ayan. So, may uh, three modes siya. Yung lock mode, which is, hindi siya umaalis sa subject. Ayan. Hindi siya umaalis. Tapos yung, yung pangalawa is semi-follow mode. Ayan. Sinusundan niya lang yung galaw nung, nung may hawak. And then, yung susunod is, yung pangatlo is follow, full follow mode. Ayan. So, sinusundan niya talaga yung may hawak nung, <laughs> pwede pwede katawa na nila ako, may hawak nung, Gimbal. <laughs> Sorry guys. <laughs> Ayan. So guys, may mga sample video ako. Tignan nyo na lang kung alin mga yun na. sabi ko lang dito sa gimbal na to is hindi siya kagaya ng mga mamahaling ayoko na nga nabubusit na ako tawa naman ang tawa game na so all in all naman sa features na to is okay lang pero hindi siya kagaya ng mga shiyun kagaya ng sinasabi ko at saka DJ Osmo na talaga may app pero kung first time mo talaga nagamit ng gimbal is okay naman siya lalo na kapag hindi mo talaga afford. Kasi may yung mga gimbal na DJ Osmo at saka yung Shiyun is worth na sa 6,000. So ito, hindi ko sure kung magkano yung presyo nito pero nakikita ko sa Shopee at saka Lazada is nasa 2,500, 2,600, iba-iba at may 3,000. Depende dun sa shipper o kaya yung seller. Sayin lang guys. That's it for today. Bye.